ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് പി എസ് സി കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ടാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സത്തിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അതായത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രപഞ്ചം എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രപഞ്ചം അതായത് സൗരയൂഥം സൂര്യൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നവ എന്നാണ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നവ എന്നാണ് സൂര്യനെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അറിയാമോ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണവ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാം അതായത് അത് വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തരംതിരിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം വ്യാഴത്തിനാണ് അപ്പോൾ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ഭൂമി ശുക്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകാശഗോളങ്ങൾക്കൊക്കെ അതായത് പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ആകാശവസ്തുവിനൊക്കെ നാമകരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഒരു ആകാശവസ്തുവിന് നാമകരണം നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ അന്തർഗ്രഹങ്ങളെന്നും ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അന്തഃഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് കാരണം ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒതുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അന്തഃഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ ഖരാവസ്ഥയിലും ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾ വാതകാവസ്ഥയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അന്തഃഗ്രഹങ്ങൾ ഖരാവസ്ഥയിലും ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾ വാതകാവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടുന്നു വാതക ഭീമന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് വാതക ഭീമന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോൾ അന്തഃഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അന്തഃഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് അന്തഃഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബുധൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം വിശേഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഉദയ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ബുധന് അന്തരീക്ഷമില്ല ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗ്രഹം ബുധൻ വിൽ ഓ ദ വിസ്പ് വിൽ ഓ ദ വിസ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം അതായത് ആകാശത്തിലെ മറുത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഏത് ബുധൻ പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ബുധൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് ഭൗമ ദിനങ്ങളാണ് ബുധനെ നിരീക്ഷിക്കുവാനായി നാസ വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളാണ് മെസഞ്ചറും മറീനർ ടെന്നും മെസഞ്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലും മറീനർ രണ്ടായിരത്തി നാലിലുമാണ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് റോമാക്കാരുടെ 
സന്ദേശ വാഹകന്റെ പേര് നൽകപ്പെട്ട ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ റോമാക്കാരുടെ സന്ദേശ വാഹകന്റെ പേര് നൽകപ്പെട്ട ഗ്രഹം ഏതാണ് ബുധൻ റോമാക്കാർ ബുധനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ പ്രഭാതത്തിൽ അപ്പോളോ എന്നും പ്രദോഷത്തിൽ ഹെർമിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ അപ്പോളോ എന്നും പ്രദോഷത്തിൽ ഹെർമിസ് എന്നും റോമാക്കാർ വിളിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അച്ചുതണ്ടിന് ചരിവ് കുറവായതിനാൽ ഭൂമിയുടേതിൽ നിന്നും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ബുധനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ബുധനിൽ ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എത്ര ദിവസമാണ് എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസം അച്ചുതണ്ടിന് ഏറ്റവും അച്ചുതണ്ടിന് ചരിവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അച്ചുതണ്ടിന് ചരിവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലെ പോലെ ഋതുക്കൾ ബുധന് ഇല്ലാത്തത് പലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ പലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ബുധനിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിന് കാരണം എന്താണ് കുറഞ്ഞ പലായന പ്രവേഗവും അതിതീവ്രമായ താപവും മൂലമാണ് ബുധനിൽ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തത് ഭൂമിയുടേതിന് ഏകദേശം തുല്യമായ സാന്ദ്രതയുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഏത് ബുധൻ ഭൂമിയുടേതിന് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ഭൂമിയുടേതിന് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ ഏറ്റവും വർത്തുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അതുപോലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബുധന് ഉപഗ്രഹമില്ല അതുപോലെ ശുക്രനും അപ്പോൾ ബുധനും ശുക്രനും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ഇനി അടുത്തത് ബുധൻ്റെ അകക്കാമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പാണ് ഇരുമ്പാണ് അപ്പോൾ ബുധൻ്റെ അകക്കാമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ് ഇരുമ്പ് അപ്പോൾ ബുധനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഗ്രഹം ശുക്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ വലിപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് പ്രഭാത നക്ഷത്രം പ്രദോക്ഷ നക്ഷത്രം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം അത് ഏതാണ് ശുക്രൻ പ്രഭാത നക്ഷത്രവും പ്രദോക്ഷ നക്ഷത്രവും ശുക്രനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാരാണ് പൈതകോറസ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയതാരാ പൈതകോറസ് റോമാക്കാർ ശുക്രനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും വസന്തത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ദേവതയായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ അപ്പോൾ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രൻ കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഏക ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഏക ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിറഞ്ഞ മേഘപാളികളാൽ ആവൃതമായ ഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മേഘപാളികൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ വസ്തു ഏതാണ് ശുക്രനാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ വസ്തു ഏതാണ് ശുക്രൻ ശുക്രനിൽ വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് പരിക്രമണത്തെക്കാൾ ഏറെ സമയം ഭ്രമണത്തിനെടുക്കുന്ന ഏക ഗ്രഹമാണ് ഏത് ശുക്രൻ അപ്പോൾ ഭ്രമണത്തിന് പരിക്രമണത്തെക്കാൾ ഏറെ സമയം ആവശ്യമാണ് ഭ്രമണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസവും പരിക്രമണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ദിവസവുമാണ് ശുക്രൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് ശുക്രന് വർഷത്തെക്കാളും ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് പരിക്രമണത്തിനേക്കാൾ ഏറെ സമയം ഭ്രമണത്തിനെടുക്കുന്ന ഏക ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഭ്രമണവേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഭ്രമണവേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രൻ ശുക്രനിൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുതിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു 
സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിനരാത്രങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ അപ്പോൾ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിനരാത്രങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രൻ ലൂസിഫർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ലൂസിഫർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ പിന്നെയോ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട സൂര്യൻ്റെ ഇഷ്ടഭാജനം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ അരുമ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട സൂര്യൻ്റെ അരുമ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രൻ ലക്ഷ്മിപ്ലാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പീഠഭൂമി കാണപ്പെടുന്നു എവിടെയാണ് ശുക്രനിൽ ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാലമായ പീഠഭൂമി ശുക്രനിൽ കാണപ്പെടുന്നു ശുക്രനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മാക്സ്വെൽ മോൺസ് ഏതാണ് മാക്സ്വെൽ മാക്സ്വെൽ മൗണ്ട്സ് ആണ് ശുക്രനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇനി ശുക്രനെ സന്ദർശിച്ച പേടകം ശുക്രനെ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ പേടകം മറീന ടു ആണ് മറീന ടു അമേരിക്കയാണ് വിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയ്ക്ക് ശുക്രൻ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്ര സംതരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് ഓഫ് വീനസ് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയ്ക്ക് ശുക്രൻ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്ര സംതരണം ട്രാൻസിറ്റ് ഓഫ് വീനസ് അപ്പോൾ ശുക്രനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഭൂമിയാണ് അഷ്ടഗ്രഹങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി അപ്പോൾ വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഭൂമിയാണ് ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം മാത്രമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ചന്ദ്രൻ സൗരയൂഥത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെയാണ് ഭൂമി സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള പരിക്രമണ വേഗത ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള പരിക്രമണ വേഗത എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതട്ടിൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതട്ടിൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യരേഖാ വ്യാസം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യരേഖാ വ്യാസം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവീയ വ്യാസം നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ ധ്രുവീയ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ കാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ഏക ഭൂമിയുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ പ്രായം ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ജിയോയിഡ് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ജിയോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫ്ലൈറ്റ് സ്പിറോയിഡ് എന്നും പറയും ഒബ്ലൈറ്റ് സ്പിറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭൂമിയുടെ ആകൃതി തന്നെയാണ് നീലഗ്രഹം ജലഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയാണ് നീലഗ്രഹം ജലഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ജലവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം കരയുമാണ് ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ജലവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം കരയുമാണ് അതുപോലെ ഫലക ചലനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഫലക ചലനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമി 
ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഭൂ ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ഭൂ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നീല നിറത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് വാൻ അലൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉയരത്തിൽ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജെയിംസ് വാൻ അലൻ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും തീർക്കുന്ന സുരക്ഷിത കവല കവചമാണ് വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും തീർക്കുന്ന സുരക്ഷാ കവചം എന്താണത് ഏത് പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് നൈട്രജൻ ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഇനി അടുത്ത ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാലേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് ചൊവ്വ ഭൂമിയുടേത് പോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഭൂമിയുടേത് പോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ഫോസൽ ഗ്രഹം ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയാണ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ഫോസൽ ഗ്രഹം ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ചൊവ്വ ഗ്രീക്കുകാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേരാണ് ഗ്രീക്കുകാരുടെ യുദ്ധദേവൻ ചൊവ്വയാണ് വലിപ്പത്തിൽ ചൊവ്വയ്ക്ക് ഏഴാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് സൗരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അഗ്നിപർവ്വതമായ ഒളിമ്പസ് മോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വയിലാണ് സൗരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അഗ്നിപർവ്വതമായ ഒളിമ്പസ് മോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ ചൊവ്വയെ ഗ്രീക്കുകാർ എന്തിൻ്റെ ദേവനായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് യുദ്ധദേവൻ അപ്പോൾ യുദ്ധദേവനായിട്ടാണ് ചൊവ്വയെ ഗ്രീക്കുകാർ ആരാധിക്കുന്നത് ചൊവ്വയുടെ പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണകാലം എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഫോബോസ് ഡീമോസ് അപ്പോൾ ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ഫോബോസും ഡീമോസും ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് അസഫാഹാൾ എന്ന എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അസഫാഹാൾ അപ്പോൾ അസഫാഹാളാണ് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത് ചൊവ്വയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഫോബോസ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ഫോബോസിനെയാണ് അപ്പോൾ കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഫോബോസ് ഗ്രഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുകൂടി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ഫോബോസ് ഗ്രഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുകൂടി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഫോബോസ് സൗരൂപത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഡീമോസ് ചൊവ്വയുടെ തന്നെ ഉപഗ്രഹമായ ഡീമോസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫോബോസും ഒന്ന് ഡീമോസും അപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഫോബോസും ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപഗ്രഹം ഡീമോസുമാണ് ഈ ഡീമോസിനെ സൗരൂപത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ജീവന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഈ ചൊവ്വ ഭൂമിയെ പോലെ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഐസ് പാളികൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകം ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകം ഏതാണ് അമേരിക്കയുടെ വൈക്കിംഗ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രൈസ് പ്ലാനറ്റിയ എന്നറിയാമോ എന്താണ് ക്രൈസ് പ്ലാനറ്റിയ വൈക്കിംഗ് ഇറങ്ങിയ ചൊവ്വയിലെ സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകം ഏതാണ് വൈക്കിംഗ് ഒന്ന് ഇനി ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ റോബർട്ട് പാത്ഫൈൻഡറിലെ സൊജർണറാണ് 
അപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ റോബർട്ട് ഏതാണ് പാത് ഫൈൻഡറിലെ സൊജേർണർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഏതാണ് മംഗൾയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചൊവ്വ ദൗത്യമാണിത് മംഗൾയാൻ പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ചൊവ്വയിലേക്ക് ബഹിരാകാശ പേടകം അയക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ചൊവ്വയിലേക്ക് ബഹിരാകാശ പേടകം അയച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റഷ്യ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഏതൊക്കെയാണ് റഷ്യ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി നാലാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യ അപ്പോൾ മംഗൾയാൻ പേടകം പേടകം വിക്ഷേപിച്ച വർഷമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ അന്തർഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ബാഹ്യ ഗ്രഹങ്ങളും ബാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ പുതുതായി കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ തുടർന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബ